リートンソッシーのラジオ歴史小話ジャカジャカジャカジャカジャカジャカ思わずシェアしたくなる歴史の話ぐいぐい来ちゃうソッシーと今日も<笑>一緒かぐいぐいリートンに行かないでしょいやいやいや,いや聞いてますよいろんなところでぐいぐいぐいぐいや,やられてるっていうあラジオの話じゃなくて別にラジオラジオの話なんてどうでもいいんですどうでもいいんですかどうでもいいんです僕の話にそんな関心があるんですかいや別にソシの話に関心があるわけではなくて方々<笑>で方々、まあ、であのいろんな噂は聞いてますよっていうどんな噂か不安になってきたんですけど、うん、いやいや,いやあまりなんかうん<笑>もごもごもごもごしてなんですかなんですかいやいやいやなんか最近、はい、いい感じらしいじゃないですかい,いい感じ仕事もプライベートもプライベートもあいい感じいい感じですねいい感じですかいい感じです、ね、いやなかなかいい感じだって自分で言える人も珍しいので相当いい感じですねいや半分は、えー、そう思いたいなるほど半分はそういう感覚もあるあでもそれ大切ですねこう自分でいい感じだと思うことによっていい感じになっていくなんかネガティブな気持ちって絶対あると思うんですよ、うんうん、だけどそれを言葉にしてしまうとそう,、ねうんうん、そう見られてしまって、はい、そう見られてしまうとあ自分って本当にネガティブなんだなってとかダメなやつなんだなとか負のスパイラルですよね、うんうん、なので半分ネガティブに思ってても、いや、今イケイケなんですとかって、<笑>ちょっと盛り返すのを自分の言葉から。変えていこうっていうところも半分こもってます。はあはあ、でも、なんかそういうのって、こう一人自分だけで、確かに、こう。文、うん、人主義じゃないですけれども、うん、自分を分けて、人格をコントロールしていく。はい、まあ、本音と建前とか、こう、うん、ネガティブなところに押し負けないようなポジティブとか。はい、まあ、善悪二元論じゃないですけれども、うん、こう、自分っていうもの、客観的に見てる部分、主観的に見てる部分を切り分けてとか。っていうのも、うん、まあいろいろなやり方あると思うんですけど、はい、まあ一人でやるのも大変な話なので、一人でやるの大変ですね。だからそういう意味でもやっぱりパートナーっていうのは大切なわけなんですよね。仕事をする上でも、うん、こう家庭プライベートにおいても、うん、でパートナーっていうとどうしてもこうビジネスの要素としても出てくるので、うん、こう家族とか家庭っていうものとか恋人関係とかっていうものを恋愛とかっていう時に見てった時にパートナーっていうと若干冷たさというかなんかそういったことも感じるんですけれども自分の人生においてはやっぱり「伴侶」って言葉が僕すごくいいなと思っていて生涯の伴侶だからまあこれは伴侶ってまあ結局英語にするとパートナーなのでだからその一緒に伴って一緒に歩んでいくっていうところこの歩幅ペースを合わせてあるいは自分のペースメーカーになってくれるとかその人と。会話を通じて会って話すことによって気づかれることもあるし、うん、対話こう向き合って自分が対し合って、うん、あそういう見方もあるんだ、はい、反対の見方もあるんだっていう意味でやっぱ対話と会話ってすごく大切で、うんまあ、あの両面大切なんですよやっぱ会うことによって、はい、その昨日の話じゃないですけれどもこう雰囲気で分かること要はラジ電話とか。うん動画とかスカイプだけだと伝わらない空気感とかそのまさにネガティブ集してんなこいつみたいなでそういうところをこうもう少しなんかどうしたのってこれってあ会わないとわからないしで会ったところでまあ別に興味なかったらまあ僕組織のことにそんなに興味はない別にネガティブだろうが何だろうがどうでもいいって思うんですけどそこにどうでもいいと思わない人は対話を仕向けていくんですよね。どうしたのどうしたのあ,あそうだったんだえ、うん、こういうことがあってそれでどうしたのってこう対話が繰り広げていくわけです、うん、だから会話っていうのは会って話せば、うんまあ、とりあえずそれは会話にはなるしそ,、ね、そこでつかみ取ることっていろいろできるわけなんですけど、うん、こう対話する時にやっぱりキャッチボールになっていくので、うん、そこにどういう言葉を投げ返すか、はい、こう相手を持って相手も取れもしないボールを投げてもしょうがないわけですし。うんうんこういったことをやっていくっていうのはすごく大切なんですよね。だからまあ日本語で言うと女房役ってこうピッチャーキャッチャー、はい、キャッチャーのこと女房役っていうのは言ったりとかしますし、うん、まあこう女房役っていう言葉を今使うとまあジェンダー論的にちょっとどうなのっていうのがあるんで、うん、ここはあくまでもパートナーのそのキャッチャーという意味で役割として,割として、うん、でそれをなんて名付けるかっていうところにあのジェンダーフリーにしていくっていうのは確かに大切なまさにソシーが最初に言ってくれたように言葉を気をつけなきゃいけないっていうのはそういう目線で考えていかなきゃ。
ね、はいけないんですけれどもいま、うん、だにやはりこう自分自身もそうですけれどももともと育ってきた家庭というのが、まあ、専業主婦の母親がいて。うんうんで働いてる父親がいてっていう中でのやっぱこう母性像不性像っていうのがあるわけでだそれにもとある意味基づきつつそこからどうフリーになっていくのかって考える上では今一度自分たちの言葉の点検なんで女房役っていう言葉を使っているのかとかね。確かになんかそういった目線で言葉狩りをするのではなくてそれはジェンダー的に女になんかこう仕向けてるとかだから男らしくないっていうことで男像を勝手に押し付けてるってそうですね女性だけじゃないですよねでもそれは一旦それとしてもともと人間として男と女っていうのはどうしても体が違うホルモンバランスが違うで持ってるものも違うで残念ながら男はこう子供を産むことはできない。できないでそういった限定されている中でじゃあこう取るべきジェンダーとは一体何なのか、うん、でそれをフリーにさせていくっていうことはどこまでをフリーにさせていくべきなのかっていうことを考える上でも自分が持っているどうしてもやっぱり自分の超越した発想っては生み出せたとしてもそれって自分ごとになかなかならないんですよね、うん、なんか不思議ですよね自分で考えたことなのに自分のものになるのって一回誰かとの対話そうそうそうそう対話を返して返してね初めてそういう感覚が自分の中に落ちてくる感覚出てくるので、うん、だからそういう意味でもこういろんな人とこうジョイントベンチャーを組む、うん、でジョイントベンチャーってまあビジネス用語ですけど、うん、ベンチャーなので,、はい、でベンチャー企業とかってなんか進行若いとかなんか企業とかって言葉ですけどベンチャーはアドベンチャーなので冒険冒険なんですよだから別に大企業であってもベンチャー企業できるわけですベンチャー事業できるわけです新規事業ってまさに新規事業っていうのはベンチャーなわけですだからそれを何か一つの場所一つのところでこう限定して取り組むではなくこう自分自身がどういうふういいにありたいのか,、うん、だかそれがあってこそのジェンダーフリーだし、うん、あのこの時代っていうところだと思うんですよね。だからそういう意味でもさっき、えー、イケイケになっていくためにも、はい、やっぱ自分の言葉を点検してネガティブなところは当然出てくるので、うん、そこの部分でありたい自分っていうものを常に意識してポジティブな言葉に置き換えていくんですっていうのも一ついい方法だなと思います。うんうんなんかいい意味で自分を律して、いい意味で人に頼って、なんかこのバランス、あの改めて勉強した、あの会だったかなって思いました。はい、ラジオ歴史小話、お相手はリートンとソッシーがお送りしました。